ഇത് യാത്രകളുടെ കാലമാണ് ജനജാഗ്രത യാത്രയുമായി ഇപ്പോൾ രംഗത്തുള്ളത് സാക്ഷാൽ സഖാവ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ യാത്രകളുടെ തുടക്കക്കാരൻ ഈ സീസണിലെ തുടക്കക്കാരൻ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഒരു യാത്രയുമായി വരുന്നുണ്ട് പടപ്പുറപ്പാട് എല്ലാ യാത്രകളുടെയും ഇപ്പോഴത്തെ സവിശേഷത പബ്ലിക് റിലേഷൻ അപ്പുറത്തേക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രോളടിച്ച് അങ്ങനെ കസറും എന്നുള്ളതാണ് കുമ്മനടി എന്ന വാക്ക് മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് നൽകിയത് കുമ്മനത്തിന്റെ ജനരക്ഷായാത്രയായിരുന്നെങ്കിൽ കൂപ്പറടി എന്നൊരു പുതിയ പദപ്രയോഗവുമായി സാക്ഷാൽ കോടിയേരിയുടെ യാത്ര മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ വളരെ സജീവമായി ഈ ചർച്ച അങ്ങോട്ട് ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ ന്യായീകരണ തൊഴിലാളികളും രംഗത്തുണ്ട് സംഘപരിവാറിനെ ന്യായീകരണ തൊഴിലാളികൾ കുമ്മനത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സി പി എമ്മിന്റെ ന്യായീകരണ തൊഴിലാളികളാണ് വിഷയം ലളിതമാണ് പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയായ തൊഴിലാളി പാർട്ടിയുടെ സെക്രട്ടറിയായ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഒരു കള്ളക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതിയുടെ മിനി കൂപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന കാറിൽ കയറി യാത്ര ചെയ്തത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളതാണ് ചർച്ച സി പി എമ്മിന്റെ വിശദീകരണവുമായി രംഗത്ത് ഇന്ന് ദേശാഭിമാനി എത്തി സാക്ഷാൽ ഇളമരം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെയാണ് വിശദീകരണം നൽകിയിരിക്കുന്നത് വ്യവസായികളുമായുള്ള അവിശുദ്ധ ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ കുറെ പേര് ദോഷം കേട്ടിട്ടുള്ള ഇളമരം കരീം തന്നെയാണ് ഇതിന് വിശദീകരണം നൽകാൻ പറ്റിയ ആള് കരീം സഖാവ് പറയുന്നത് യാത്ര ആരംഭിക്കാൻ നേരത്ത് വാഹനം കേടാവുന്നു പെട്ടെന്ന് തുറന്ന ഒരു വാഹനം വേണം അപ്പം ഒരു പഴയ വാഹനമൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് തുറന്ന വാതിലുണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം അടുത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു വാഹനമാണല്ലോ എന്ന് കരുതി ഒരു വാഹനം സംഘടിപ്പിച്ചു അതിപ്പോ ആഡംബരക്കാറാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിലെ ഉടമ ഒരു കള്ളക്കേസിലെ പ്രതിയാണോ എന്നൊന്നും ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതേസമയം സഖാക്കൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല വാഹനം കേടായി എന്നുള്ള വിഷയമല്ല സംഘാടക സമിതി ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്ന വാഹനത്തിനെ കൈപിടിക്കാനുള്ള സൗകര്യമില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട് കൈപിടിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള ഒരു തുറന്ന വാഹനം സംഘടിപ്പിച്ചു ഇതിൽ എന്താ ഇത്രമാത്രം പ്രശ്നം എന്നാണ് ചോദ്യം ന്യായീകരണ തൊഴിലാളികൾ രംഗത്തുണ്ട് അവർ ചോദിക്കുന്നു ഇതെന്താ ഇത്ര വലിയ സംഭവമാണോ മിനി കൂപ്പർ എന്താ ആഡംബരക്കാറാണോ ഒരു കള്ള പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലറുടെ മെമ്പറുടെ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തത് തെറ്റാണോ ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ചോദ്യം ആയതിനാൽ നമുക്ക് മത്തങ്ങയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം എന്ന പോസ്റ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ചില നിഷ്പക്ഷരായ ന്യായീകരണ തൊഴിലാളികളും രംഗത്തുണ്ട് നമ്മുടെ സഖാവ് കെ ജെ ജേക്കബ് അദ്ദേഹം ഒരു അഭിപ്രായവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇത് പണി കിട്ടുമെന്ന് അത്ര വേഗം അങ്ങ് ന്യായീകരിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരാരോപണമാണോ ആ ചുവന്ന മിനി കൂപ്പറിലെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ യാത്ര അല്ല എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു ഒന്ന് മിനി കൂപ്പർ ഒരു ചെറിയ വണ്ടിയല്ല മിനിമം ഒരു കൺവേർട്ടഡ് മിനി കൂപ്പർ വാങ്ങാൻ കുറഞ്ഞത് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കണം നികുതിയൊക്കെ പിന്നെയും വരുമായിരിക്കും അങ് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തൊഴിലാളികളുടെ പൈസ പിരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാവിന് കേരളം പോലൊരു സംസ്ഥാനത്ത് മിനി കൂപ്പറിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ അത്ര നല്ലതല്ല അത്ര അഭിനന്ദനീയവുമല്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കള്ളക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതിയുടെ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ശരിയല്ല അത് കള്ളക്കടത്ത് കേസ് പ്രതിയാണ് എന്നറിയത്തില്ലായിരുന്നു എന്നൊരു വിഭാഗം പേരും കള്ളക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതിയേയല്ല ഒരു കള്ളക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതിയുടെ വാഹനം തന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഇട്ടതിന്റെ പേരിൽ പോലീസ് വന്ന് ചുമ്മാ എന്താ ഉണ്ട് വിശേഷം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പോയി എന്ന് പറയുന്നവരുമുണ്ട് സത്യമതല്ല കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും സ്വർണം കടത്തിയ കേസിൽ വലിയ തോതിൽ സ്വർണം കടത്തിയ കേസിൽ ഏഴാം പ്രതിയായി ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം ഫൈസൽ അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നു അതൊരു ജനപ്രതിനിധിയാണ് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായി ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ പഞ്ചായത്തിനെയൊക്കെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു ജനപ്രതിനിധിയാണ് ആണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ നിരവധി എം എൽ എ മാരുണ്ട് എം പി മാരുണ്ട് മന്ത്രിമാരുണ്ട് പക്ഷെ കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെടുകയും കള്ളക്കേസിലൂടെ തന്നെ കള്ളക്കടത്തിലൂടെ തന്നെ സ്വത്തുക്കൾ ഉണ്ടായി എന്ന് പോലീസും അന്വേഷണ സംഘവും നാട്ടുകാരും ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരാൾ ജനപ്രതിനിധിയാണ് എന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനം ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്
എന്തിനാണ് പോണ്ടിച്ചേരി ഇപ്പോൾ ഈ മുതലാളിമാരൊക്കെ വാഹനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ തിരക്കായത് കൊണ്ടാണോ അല്ല നികുതി വെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ നികുതി കെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി നടത്തി നികുതി വെട്ടിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് സഖാവിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കോടീശ്വരനായത് തെറ്റാണോ എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരിക്കലും അല്ല ആർക്കും കോടീശ്വരനാവാം കോടീശ്വരന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനുമാകാം പക്ഷേ ഇയാൾ കോടീശ്വരനായിരിക്കുന്നത് അധ്വാനം കൊണ്ടും കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ടും നിയമം ലംഘിക്കാതെയും ആവണം കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയും കള്ളക്കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ടും കോടീശ്വരനായ ഒരാളുടെ വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നതും അയാളെ ജനപ്രതിനിധിയാക്കുന്നതും ഒന്നും ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഒട്ടും ചേരത്തില്ല സഖാക്കളെ ന്യായീകരണ തൊഴിലാളികളെ നമ്മൾ ഈ പണിക്കിറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് പണി കിട്ടുമോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം പണി കിട്ടാൻ ഇടയുണ്ടെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം പണി തരുന്നവൻ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ആ പണി നിർത്തി പൊക്കോളും ന്യായീകരിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാൽ പൊളിച്ചടുക്കാമെന്ന് ബോധ്യം വേണം പൊളിച്ചടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ന്യായീകരിച്ച് ന്യായീകരിച്ച് പുതിയ വാക്കൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാവും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കൂപ്പറടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കൂപ്പറടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യായീകരിച്ച് ന്യായീകരിച്ച് കുഴപ്പത്തിൽ ചാടുക എന്നർത്ഥം 